さてと、今日のお仕事はこれで終わりだね。お疲れ、響き。これからどうする木崎先輩も、村上さんもお疲れ様です。今日も私、たくさん助けてもらっちゃいました。持ちつ持たれつさ。僕らは利益共同体だから。疲れてないなら食事でもしながらもう少し打ち合わせるかい疲れは特にないんですけど。なあ、もしも僕が仕事の話の邪魔になるなら。邪魔なんてそぎゃうわけ、うん、そんなことありえませんよ、兄さん。いや、これは僕の言い方が良くなかったね。仕事の打ち合わせは口実だ時間をとってもう少し突っ込んだ話をできないものかと思ってねそういうことなら大歓迎だシチをぶつけ合うだけでない実りある話し合いができればと願っている。見ているもの、見えているものが違うようだが、お人よの発展を願う気持ちは同じだと感じたからな。僕も似たような感じを受けた。だから話し合いたい。君が何を見て、誘致反対の立場にいるのか知りたいね。何でも遠慮なく聞いてくれ。が、その辺を複雑なく話すなら。ああ、そうか。移動はしない方がいいね。他人の目があるところで。うん。迷惑にならんようなら、ここでこのまま。じゃあ、食事を何か取り寄せよう。そうだな。ピザは嫌いなら、他のものでも。いや、こだわらん。お任せしよう。よし、決まりだ。注文をお願いできるかないつものと、あとはまあ、バランスを見て。かしこまりました。いつもの、と言っていたが、それほどピザをよく頼むのかこの部屋で食事をするときには、割とね、手軽に食べられてすぐ届くから。ピザは手軽か食べづらいもののように思うが。<笑>それは食べ慣れないからさ。コツがあるんだ。仕事をしながら食べるためのね。仕事しながら食事の時もか団らしての食事じゃない時はね食事の時間を削ればその分他で自由に使える時間が増えるわけだしなるほどなおう、届いたね。本当に早いな。そう感じるかい大胆いつでもこんなものだけど。さあ、好きなのを取ってくれ。ああ、私はそれじゃあ、ミックスピザの方、いただきます。そうたつああ、うん。いいかいほら、こうすれば。あ
仕事をしながらこぼさず行ける、うん、まともな食事はとっているのか私と一緒に外食の時はファーストフードとか喫茶店とか軽食ばかりかってこう見えて支店長だよ僕はパーティーでの会食だのがない日の方が少ないくらいだいや豪勢な食事ではなく言うなれば家庭料理をだ野菜の煮物だのひじきだのひじきそんなことをそうです君は僕のお母さんか何かなのかい無論違う違うがうんすまん気になってしまってな謝らなくても気にかけてもらえるのはありがたいしねでもそんなことよりもっと大事な話をしよう<音楽>エアクラ工場からの排水は国の基準値を満たしている法的にも環境保全の面からも全く問題のないものだ承知している。だが基準値内であるということと影響が及ばぬということとはイコールではないそれはおかしくないかいそうです悪影響が出ないよう規制範囲を定められるだろうお人よは焼酎の町であり温泉の町だ水の変化から受ける影響はそれだけ大きいものになる受ける影響が大きいのではなくて変化に対してナイーブなだけという可能性はナイーブかなるところがあるかいなら、まあいや違う沈黙は疑問を感じていたからだ疑問どんな宝生妃君は例えば銀行の仕事において君が一番大切にしていることは何だお金だよそれが銀行のすべてだからね。きっぱり、金か。という反応を見せるよね。お金の価値を正しく理解していない人は。お金の価値。そうてつ。君にとってお金とは何かなまずはそれを僕に聞かせてくれないかカネとはカネは労働の対価だなそれを引き換え別の労働の対価を得る。いい答えだね。予想より。と言っては失礼だけど、いい答えだ。この部屋からは、一回フロアを見下ろせる。響きには見せたことがあるよね。うん。見せてもらって。すごかった
ほう実際なかなかの光景かと思うよちょうど閉店したばかりだし相鉄にもぜひ見てみてほしいうんだろうお客もいないのになぜこんなにバタついているのだ銀行業務は閉店後からが本番だからさだ電子化された部分がどれほど増えようと窓口業務は決してなくならないだろうな僕も税金やら保険料やらを銀行で取り扱ってもらうことがあるそうなんだご利用ありがとうございますそうしたお客様をお待たせする時間を短縮するため各種のジムはどうしても後回し後回しになるああなるほどそのツケを閉店後に一気に払うのかそうだねまさしくツケは正しく生産される必要がおっとう<笑>残念。今日は不都合が出たようだ不都合不都合とは伝票集計と現金残高とが一致することそれが合わないのが不都合帳面と現金が合わんのか最悪だな銀行でもそんなことが起こるのか金を扱う人も機械もまさしく専門のものであろうにそれでも起こる。人間の側のミスが多いけれども、稀には、機械が不具合を出すこともある。起きた時にはどうするのだ原因を究明する。それなしには閉店できない。だからともかく、合わない額を9で割る。九で桁違いか位違いが原因の時は9で割り切れるから。例えば、そうだね。820円を支払う状況を想定しよう。しかし、窓口がうっかり八万二千円を払ってしまった。この場合は、八万一千百八十円の不作が出るよね。八万一千百八十は、なあ、九で割り切れる数字だな。ねえ、暗算が得意なのかいいや、大学の友人に数学の得意なものがいて、それに習った。遊挙法か使っているかいいや暗算自体をあまりしないので電卓を使った方が確実だとも言い切れないさ入力ミスは不都合の原因のベスト5に入るでは僕の場合は電卓の方が確実だと言い直そう暗算ミスなら入力ミスの10倍は起こしてしまいそうだふんそれほど暗算が苦手なんだねし残念急遽法の原理が理解できていれば踏み込んだ説明も容易になったのだけれどねとにかく桁違いの場合と位違い820円に対し280円を支払ったような場合は差額は9で割り切れる。暗い違いか桁違いかが大半だから、九で割れた場合には、まずそこを疑って確認し直す。桁違いと暗い違いが原因でないときには、現金を数え直して、伝票内容と入力内容のチェック。各端末の利用記録と伝票等を付き合わせる。振り替え、振り込み伝票を再確認して、それでもなければ、
よかった今回はすぐに終わったねああ両替駅に現金の置き忘れがあったのかで今のですぐにもちろん今の程度はトラブルのうちに入らないようんならばトラブルと呼ぶほどの問題はわからない時は朝までかけてもわからないその場合には次の日もその次の日も原因を探すえ何日もそう合わない以上は原因があるそれを突き止めないのなら現金を扱う資格を失うを扱う資格とはたとえ合わないのが1円でもかそうだね金額の高は関係ない仮に1円の不都合でも原因は必ず明らかにする<笑>他の可能性が全て潰れてしまった場合には防犯カメラで強引の動きを逐一チェックしてでも。不正の目をそうしてつまねばならぬのかミスと不正はいつだって二人連れなのさだから原因を必ず潰して入り口で止めるかんきょうがゆるめばひとはゆるむ一円の誤差を許容すればそれは必ず十円100円となってしまうお金は労働の対価だと相鉄の答えは確かに正しいその上で僕はお金とは信頼そのものだとも考えるお金はなるほど信頼かえ何がなるほど皆がお金を信頼せねば紙幣などただの紙切れになってしまうということだうん。これは両方とも一万円札だ日の本銀行発行のものと宝生木先個人が発行したものとえこのうちの片方は日の本全国各地で使えもう片方は誰からも通貨として扱ってもらえないそんなの当たり前じゃないですかなぜ当たり前なのかなだって木崎先輩の手書きのやつは1万円って書いただけのただの紙切れあっでもだけど同じ本物の一万円札も、綺麗に印刷されてはいるけど、やっぱり、紙切れ。ただの紙切れが通貨として、労働力の代替物として通用するのは、そこに信頼があるからだよね。なんですね。商品券とかもそうですよね。使えるってわかってる。信頼できるから紙切れじゃない。言い換えれば、発行元に対する信頼が、通貨の価値を担保しているということになるかる銀行はお金という形の信頼を扱っている場所だだからたとえ1円だろうとそれを損ねることはできないなるほどそれが宝生木崎にとってのお金の価値か。すまない態度を見せてしまった。言葉の真意もわからず、金が大事と聞いただけで、君を主戦土のように誤解した。お金をただ溜め込むことにはむしろ否定的だよ。お金は、正しく流通させてこそのお金だと思うから
。なるほどな。そうだ言い換えればほとんど同じことなのだそうてつ聞いてくれ宝生妃銀行にとっての一円が小中酒造にとっては熊川の水の一滴なのだ譲れないところだねそうだただの一歩でも譲っては熊城中が今まで積み重ねてきた信頼を破壊してしまう一、うん、円を大事にせず守ることができぬ銀行を一体どこの誰が使うのかという話かとも思う使わないねそんな銀行だから水も守れない焼酎は飲まれなくなくるだろうと僕は確信しているすぐには影響が出なくてもいずれは徐々に確実にとなるとお人よは熊城中というブランドを失うその逸失利益は確かに無視できるものとも思えないならばどうだ工場誘致の件再検討をしてもらえんか慌てないでくれそうですそこまでのこと支店長レベルで即決できるわけがないだろう<笑>そうか<笑>ひとまずはとにかく数字を出させてほしい熊城中というブランドを逸失してしまった場合はいっていいか。仕事の話だ。ちょ、ちょ、ちょっと待って。今、来客中。響と宗哲が来てるんだ。おお。うん。一つ、大きな誤解がある。水環境のことなど。書いては気にせんよ。購買の判断基準は、うまいまずいと、高い安いとだけだ。な。けど、酒造はそれを気にします。そこを譲れば、何か大事なものが失われます。一滴の水を守れぬことから味が落ちるというのなら、熊城中は、所詮そのレベルの酒とも言えるだろう。逆に聞こう。熊城中とは、水の一滴を損ねることで壊れてしまう程度の酒かね。あるわけな,かならば何の問題もないあっ確かにご主張の点はその通りかと思いますですが僕らには水を汚すメリットはないあめすぐに見えずとも。長期的なリスクは大きいメリットならあるお人よしが衰退してしまうのなら熊城中も熊川下りも鉄道も衰退していくお人よしの衰退を防ぐことと工場誘致とは直結しない僕らは他のやり方でお人よを再興できると考えていますほう他のアイディアがあるというなら面白いならば優劣を競おうではないか闘争だ闘争
、支店長として、そのご意見には、異議を唱えさせていただきます。イーギーとはお人よしが二分されるのは好ましくありませんできる限り多くからの同意を得られるようにもちろんそうした努力も行うが譲れぬ者同士であればぶつかるしかないそうでしょうかうんあなたの目標とてエアクラ工場誘致自体ではないはずだ。誘致はあくまで、お人よ再生、経済振興の手段ですよね。はっはあ。つまりはこう言いたいわけか。工場誘致より優れたお人よ再生計画があると。というよりむしろ、工場誘致はさほど優れた再生計画ではない気がします。おお。さっきの例えを借りるなら、うまくはないが安い酒。お人よ市民の大多数は、工場誘致をそう捉えている。なるほどね。しかしだ。お人よは困窮している。安酒であれ、それがなければ乾ききるほどに。安くてうまい酒があるなら私にも飲ませてほしいものだ今すぐに用意できるものでもありませんがこれから用意するつもりかね温泉と焼酎とそれに鉄道を加えておっしゃる通りその線を基本と考えていますうん《それなら全てが過去の遺物だ》《お人よの再生にはつながらんよ》《一個一個を取り上げるならそうであるかもしれません》が連携させれば全く新しい価値を創出できます》連携ねえ言った通りだ安くてうまい酒ならば私も喜んで飲む。久木は私の自慢の娘だ経営計画の立案には役に立つ宗哲くん使うかひさきさんのご助力をいただけるなら極めてありがたく思いますならばお人よし店長誘致は私の方で進める君は外れて別案の方に注力してくれたまえそれは。と、頭取。どっちの立場で業務命令だ、支店長。そうですか。でしたら、拝命いたします。全力を期待している。私を失望させんでくれよ。私はね、相鉄宗哲君。その人間の本性は、金の使い方と、人の使い方から見えると思っている金と人との使い方ですか見せてもらうよ君という人間の本性を<音楽>と時間だ面白い話ができた感謝する。すまない父があれはああいう人なんだああの別にねえ
、謝られるようなこととは思わん。実際、良い話し合いをさせてもらった。いや、いい話し合いって。あ、またばいニーニー、な、向こうの思うツボばいたしかにな。どう転んでも、元正しは損をしない。僕らが、うまい再建計画を立案できてもそうでなくてもえっニーニ、うん、兄さんそれが分かっているならなんで実際に良い話だからだ損がないのは僕らも全く同じだろうあそれに加えて、宝生木崎。君の助力まで得られるのだ。損得で言えば、むしろ、僕らの得点の方が多いと思う。<笑>光栄だね。どう転んでも、銀行の利益になる以上、僕も心置きなく、全力で君に協力しよう。心強いな。よろしく頼む。こちらこそ。で、具体的に、君たちの計画はどの程度進んでいるんだい残念ながら、まだほとんど。8620。鉄道をどう活用するかも、確定してない状況だ。なるほど。では、まずはそこから視察させてもらおうとするかな。了解だ。んどうした響きあ,ああなあもなあうん何でもないです大丈夫えー、っとちょっと気になってそのああれです元忠さん木崎先輩のお父さん父が気になったって一体えー、っとに話が合ってきたはずなのにえっせ先輩それはあれだよえっ、ー、とね響きあの人はあれで要件を済ませたんだよ全部ねあれはそういう人なんだすまないねこんな時間に呼び出して。いや、かまわん。僕とで酒造の、端くれとはいえ一員だ。早起き程度は、国もならんさ。そういうものかい。響きは、時々眠そうだけど。響きは、絵を描く人間だからな。集中すると、明け方近くまで起きているようだ。なるほどね。今日も絵が原因かどうかは知らんが。起こしても起きぬようだった無理やりにでも連れてきた方が良かったかいいや今日の話は多分あの子には退屈な内容だと思うし。浦上さんは勤務時間前だもの。僕の都合で早朝出勤をさせたくもないからね。あ、あそこを座って。うん。
とそうだ少し待ってくれ朝食はもう済ませたかうんこれが終わったら適当に取ろうと思ってたけどならよかった嫌いでなければつまんでくれああ<笑>なんだ僕の食生活をそこまで心配してくれたんだ余計なお世話とは承知だが妙に気にかかってな若い娘が出来合いのものばかりの食事では古風だね相鉄はうちの父よりよっぽど古い考え方だならコーヒーは食後にしようああ緑茶もあるのかもちろんご年配の来客も多いんだよこの部屋は。ごちそうさま。美味しかった。さすがは枕さんだね。まさか。朝の枕姉にそこまで負担はかけられぬ。レシピを昨晩教えてもらい、僕が作った。そうてつごそれはそれは。<笑>本当に美味しかったよ。大したものだそうなのだろうな枕姉の名が出たのだからごちそうになった分まずは仕事で返さなくっちゃね早速だけどこれこれはうらかみさんの作った資料かすごいな。というか、ここまでを僕が見てしまっても。どうぞ、遠慮なく扱ってほしい。最初から、君に見てもらうために作ってもらった資料だし。僕のためにこれほどのものを、なぜ彼の仕事は、お人よに工場を誘致すること、ではなく、最適の場所に工場を立地すること、だからさ。まあ,あ、つまり、僕らと浦上さんとの利害は、一致するのか。ならばゴールはより先に設定せねばならんな誘致撤回にとどまらず将来的な共存共栄もにらまれば共存共栄お人よしとエアクラ社との会それもあるし鉄道とエアクラのというのもある誘致賛成反対どちらの立場のものももあるなああ直接的金銭的な利害とも関わる話だからね。誰もが満足する解決案は難しいとは思うけど。短期的にはそうであっても、長期的な共存共栄であるなら必ず目指せるさ。<笑>驚いた。響の話とはちょっと印象が違うようだね。響の話印象とは一体何の禁欲的で何かを欲しがるのを見たことがないってけど実際は相当なレベルの欲張りさんのようだから僕の話か欲張りかしげきをされて変化したのかもしれないなしげきを何に元正しや浦上さん。それからもちろん、宝生木崎。君にもだ。え僕が、宗鉄にどんな刺激を以前の僕は単純に、自らの目的の達成が全てと、そこまでの視野しか持てていなかったのだが。視野を広げ、対立する者の,の目的や意図さえ組むことで、目的のさらに先にある、もっと大きなゴールを見つける。そうした考え方に、そして実践に触れたこと、それがおそらく僕には大きな刺激となった。
見習いたいと素直に思ったおそらくそれが欲へとつながってくれたのだろうそんな欲なら素敵だね業務を抜きに応援したくなってしまうよさて。エアクラ社がお人よを候補地にしている最大の理由は、九州中央部への生産、販売の拠点としやすいからだ。中央といえば聞こえはいいが、過去にも鉄道網のなかった交通困難地域のことか他国人のものに比べ、日の本人の新車の定義が、極めて狭く、厳しいことを知ってるかいというとたとえ1キロでも走行距離があればダメ。それがゼロでも、展示をされていたものはダメ。とかさ。なるほど。確かに日の本人は、そうした、ある種潔癖症めいた傾向を、強く持っているかもしれんな。相鉄もその辺を気にする方いや僕は特には特に実用品などは手に馴染む中古があればその方が好ましいくらいだふんピカピカの新品を自分好みに馴染ませる方がいいって思わない無論それはそれで楽しかろうなが特にこだわりは感じないへえそうなんだそういうこだわりを持つ人が多いからエアクラの新車販売では移送手段の確保が重要になるまあそうかエアクラでエアクラは運べない強心崩壊を起こすからね日の本人特有の潔癖さはエアクラ本社の想定外だった他国ではエアクラを自走させて納品するらしいけど自走させての納品が嫌われるならガソリンエンジン車でのトレーラー陸送となるかそう日の本国内での移送コストは自走で納品できる地域の40倍を上回ると資料にあるね随分だなエアクラ社にとっては思わぬ落とし穴となったわけかならば国内メーカーはエアクラ旋風による大敗戦で鉄道網がズタズタに寸断されている間にそうだね彼らは生産移送の体制を虎視眈々と整えたそして大敗戦の済んだ後シェア奪回に動き始めた動乱期が過ぎ国内メーカーも自社製品を出し始め、選べるようになれば、やはり、潔癖さが発揮されたのさ。かくて、かゆいところに手が届く国内メーカー製品が、エアクラ社製品を駆逐していった、という流れか。エアクラ社製のエアクラをあまり見かけんのには、なるほど、そうした事情があったのか。エアクラ社としては、当然現状を打開したい。シェアを回復し、地盤と実績等を固めておく必要がある。いずれ飛行型エアクラを普及させるその時に、今回と同じ鉄を踏まないようにね。伴走古車と同じ構図か。知名度は圧倒的でも、国内シェアはそれに遠く及ばない。エアクラ社もエアクラ社で大変なのだな。この世の春を謳歌しているものだと思っていたが。今はまだエアロクラフテック機関のパテントフィーがあるから、この世の春は春だろうけど、謳歌する余裕なんて。ね。今はまだ、か。言われてみれば確かに、だな。闘争
」と元忠が言っていたがエアクラ社もまた闘争の中にあるのだなそうだね右太一酒造元もそうだろうし熊銀だって例外じゃない熊銀が熊本県内では無双だろうに加護銀はいつだって熊本進出を狙ってる県内最大親近の熊神との合併の噂話だってあるそうなのかみんな闘争の中にあるのさだからこそ手を取れる相手とならば手を取り合う。こういう風にか。そう、こういう風に。もっともこういうのは、銀行にとっては、大変結構な状況なんだけどね。闘争がか。闘争と協調との繰り返しがさ。健全な競争が技術発展を生み、経済が好循環していく。ああ。闘争だけでは破綻が生じる。どんな小さな破綻でも生じればそれは悪影響を連鎖させていく。かといって、協調だけでは緩やかな衰退は避けえない。ちょうど、お人が陥っってしまった状況のようにねまさしくだなな社会が硬直化しないよう好循環を生むために銀行は資金を融通し経済を活性化させているのかちょっと大げさな言い方すぎるよお預かりしてお貸しする。ただそれだけさ預かって貸すかたいへんなことだな楽な仕事だと今まで誤解してしまっていたよく言われるけど他の仕事も同じだろう楽しさと苦しさと難しさ全部をきっと持っているああそうだな本当にそうだともあれ熊銀とエアクラショとの現状について宗哲が興味を持ってくれたみたいで嬉しいよああ木崎の解説はとてもためになったありがとう資料は持ち帰って読み込ませてもらう今日はここまでで失礼しようで明日だがうんよろしく登壇練習はたっぷりさせてもらったしねあしたは君にたっぷりと鉄道のことを教えてもらうよ。それが一番良い配置なのです、響き。キサキ様が機関助手に習い、ソウテツ様がその指導。となれば、響きが機関士見習いで。わかってる、聞いたし、わかっててもやっぱり、プレッシャー。困るよ、先輩。先輩がそんなありさまじゃ。後輩はもっと不安になるえあひさき先輩違うよ響きここは学園の中じゃない蒸気機関車の中においては響きが僕の先輩だはっごめんなさい今のなし最初のとこから呼び直しますかしこまりましたあ
8620試験運転運転準備に入ってください運転準備,運転準備了解機関女子がまず真っ先に点検すべきは時計線だ時計線溶ける線と書いて時計線その名の通り芯の部分が鉛でできている線だどういうと鉛は溶けやすい金属なのかいご明察だそれ上これ<音楽>この時計線は安全装置の役割を果たしてくれる溶け線が機能しないとどうなるんだいボイラそのものが溶け始め圧力に耐えられなくなりボイラ爆発を起こしてしまうと聞いている爆発そうならないよう溶け線が落ちたら火をすぐ消すことそれ以前に溶け線を落とさないようすることが重要だわ、わ分かったよ保管しているのだ。石炭の熱の他になかろう。僕にはその保管もわからない。ああ、すまん。火を保つで、保管。つまり、今積まれた石炭の内側でくすぶりながらも、火は燃え続けているのだ。その熱か炎も立っていないのに随分と熱いものなのだねすまんがもう少し熱くなるゆっくりやるから覚悟してくれいいかえっちょっどうしたもしや火が苦手なのか普通の火なら平気だけどさ驚くだろうこんな地獄の釜みたいな火いやいやもっと燃やさねばまるで蒸気が足りなくなるぞもっとそんなに熱いかもしも無理ならいいやちょっと驚いただけかなうん我慢できないほどじゃないよそうか無理そうだったらすぐに言えよ<笑>体がかなりきついけれども<笑>少し楽しいなら何よりだ86こっちも見ておいてもらえるかお任せくださいいってらっしゃいませえそうですどこへ行くんだい各部点検だ長くはかからん。よし。おかえり相鉄。どうだった。万事万全。異常なしだ。機関士側も異常なしです
フォーレック様から出発合図が出ればシュパス進行進行冠水八十よし冠水八十了解発射六七杯投げ込んでおいてくれ。了、了解。後部以上、なし。後部以上なし、了解。加速します。ひるむなきさき、あおられるぞそ,そんなこと言ったって早い早い早い早い,早い落ちる落ちる落ちる大丈夫だ<笑>怖いなら、慣れるまでしがみついておけ今まで一度も、キャブから落ちたことのない僕にしっかり捕まっておけよ大声は危ない長時間開きすぎると喉を焼くぞ加速は終わったこれからしばらくはあんなに釜を焚く必要もない。呼び捨てで結構ですよそんなことよりねお顔を上げてごらんなさいなこりゃ素晴らしく心地いいね。素敵な風だあの熱のない緑色の風僕は分かった気がするよ何かだ君に刺激を。きっかけを与えたのは僕じゃない。もちろん、父でも、裏神でもね。あの熱に焼かれた後の、この風が。きっと、ね。そうてつ、君の何かを。変えたのさ、はあ、いいお湯ですね今日も今日とて。<笑><笑>
、そうだ、じゃなくって、<笑>そうかな。なんか、今日はいつもよりおや、暑くないあら、<笑>さようですね。そう言われれば、いつもより暑いかもしれません。そそんなに緊張しないでくれないかなき,きんあっキサヒこそ、緊張を解いてくつろぐといい。ここで汚れを落とすことは、業務の延長のようなものだ。ぼ、ぼ、僕が緊張はそ、するわけないよ。な、納得をして、入ってるんだし。全然、平気いづらいようなら、僕は上がろう。いづらくないよただ少しほんの少しそのなあキサキいやばいな,な,なんだいソテツきょう、乗ってみてどうだった何か、新たな気づきはあったかあったよ大いにジョーキ機関車は面白いね。ただ、百車がつくとなると、あの、電動だっけああ、そうだな。電動やボイラが邪魔になり。キャブの様子や前の様子はまるで見えない。だよね。そうなるよね。そうなると、蒸気機関車の魅力はかなり薄くなるよね。かもしれんな。蒸気機関車という5文字が強い売りとなるのは、ある程度は、鉄道好きな人に対してだけかもしれんな。だよね。やっぱり、それはそうだよ。だから、鉄道だけで観光推進っていうのは、よほどのアイディアがないと厳しそうかとは思う。アイディアか。言っていただろう、キャブ内で。僕が8620から刺激を受けたということを。う、うん。言ったね。確かに言った。そうした意見が出るというのは、キサキも何か刺激を感じたからではないのか。刺激っていうか、僕が感じたのは、欲さ。だから、相鉄の変化のきっかけになったと思った。欲そう、欲。このままずっと走っていたいって。そんな欲。ああ、確かにそれは感じるな。相鉄もか、やっぱり、誰でも感じるよね。あんなに短い区間を往復するだけじゃもったいない。それはそうだが、伏線とは、そう簡単なものではないらしい。だろうね。土地が絡むことだし。っていうか、なら、相鉄もそのことをうん。ポーレットとも相談をした。もらった資料を読み込んで、それもありかと思ってな。あの資料からその発想がエアクラの工場立地と移送コストとの話だ。伏線がなれば
、それらを一気に解決できる。叶えば素晴らしい話だけれど実現可能性を見つけられんかと思って相談したがさすがポーレットは路線のことを熟知しているその伏線が仮にできればエアクラ社とお人よ鉄道共に利益を生み出せるからできればと考えたのだお人よ鉄道もあ,あ、そうか。当然か。理想となれば貨物列車が走るわけだし。線路が長く続き、乗り継ぎなどもできるようになれば、観光列車としての価値も向上しようしな。うん。だよね。あ,あ、うん。から、キサキ周辺自治体にも当然補給はするだろうし。エアクラッシャーの長期目標は飛行型の普及なんだし<笑>そうですそれだそれで行こうそれとはお人よ仙台間の伏線か。しかしそれほどチョーク間の伏線を果たす資金などない資金なら作るのさ君たちの知恵マイ鉄システムあれをレールで行えばいいレールオーナー制度でございますかけれどあれは大して参加者が集まるようなものでは多分違う僕が考えているのはレールを資産投資対象として、証券化して販売することだよ。投資対象レールの営業権を分割して売るんだ。レールが利益を生み出せば、それを分配する。えっと、総鉄が八六を所有し、走らせ、利益の分配を受ける。同じことを、レールを使って、大人数でやるってことさ。あだから、マイ鉄のレール版そう。いわば、マイレール。<笑>マイレールファンドといったところだ。マイレールファンド伏線がなれば一番利益を得るのはエアクラ社だ。よって、エアクラ社は多少なりともファンドに参加する。そうか。エアクラ社がファンドに参加するという意味は極めて大きい。それは、エアクラ社が鉄道との共存を望んでいるとアピールにもなるから。すごい。な。キサキ。君はすごいな。よくもまあそんなアイデアを。八六に乗せてもらったからさ。それに。伏線の話も細かく聞かせてもらえたから。なら。そう。これは全員のアイディアだ。そして必ず、全員で叶えていけるアイディアなんだ。マイレールファンド。それがうまくいくのなら、きっと、日の本すべての場所で。ああ、そうだな。途切れてしまった。すべてのレールが。いけませんのぼせましたか響わ分かったニーニ
よしこの間何かあったなって言ってたよね。道林はもう回ってるだろ今さら泊まれるものではないさそんなことなら百も承知だが分かっていてもプレッシャーなのだ僕ごときが合同会社の代表社員とはごときじゃないよ君が最適鉄道、金融、行政に。古いお人よと、新しいお人よに。エアクラ社にまで、君は強力な人脈を持っている。そのどの分野においても、僕自身は大した技能も知恵も発揮できんがな。それでいいのさ。どんな状況で誰に頼むか。リーダーは、そこだけ間違えなければいいから。正しく任せる。そのための決断をする。責任を負う。それ以上にまで踏み込めば、かえって混乱を呼ぶものさ。そういうものか。ならば、そのように心がけよう。それじゃ、実践してみせて。これ、どうしようか。ああ、もしかしなくても、申し込み書か。うん。五年配送で、鉄道の復活を望む方は多いのだね。今時、これほど郵送申し込みがあるとは思わなかった。情報入手も、その分遅れてしまうのだろうな。しかし、先着順とは、募集時から明示はしていたが。困ったよね。即看板になってしまったから。マイレールファンド第一期。お人よ鹿児島伏線ファンドがうんもとただしのスケジュールをもらえるか尋ねてくれるかあと浦上さんのも分かったすぐに連絡してみると僕もだな<音楽>もしもし僕だ少し時間をもらえるか。すみません、遅刻です。い,いえ、ご連絡はいただきましたし、前代からわざわざ、こちらこそすみません。打ち合わせが長引いてしまいまして。マイレールファンド一機はありがとうございました。エアクラ日の本の社員持ち株会さんのおかげで。持ち株会の件は全くノータッチですよ。あれは会員投票で投資先を決めるものですから。浦上さん絡みの案件だから、満場一致での投資が決まった。そう、うちの方将から。うんキサキから。そのように聞いておりますああ
買いかぶりすぎですですが元上司からの高い評価はありがたい<笑>さて今日お集まりいただいたのはおかげさまで第一期のマイレールファンドが完売となったためです予想より随分早かった法人としてのエアクラ社と持ち株会と両方の参加がファンドを注目させたかねそれは極めて大きいと思います事実オンラインでの申し込みの最初期は金融機関からのものがほとんどでした金融機関鉄道関係からの投資はなかったのですか最初期はお人よ鉄道さんからだけだがほどなく視察みかん鉄道さんからもご応募いただいた「その影響でかな少し時間を置いてから鉄道関係から郵便で大量の申し込みが押し寄せた」わあすごっこれどのくらいまだ精査はしていないのだが1万件以上ある1万件ってえっだって個人は一口10万円からの出資だから10億円分しかし第一期分はすでに完売してしまっていますので取り扱いをどうすべきか知恵をお借りできればと。第二期募集をかけるとして候補地はどうだろうポーレット圧倒的にお人用八代館ですここを伏線できれば二冠鉄道さんの線路と感情になりますから感情になると何かメリットがそれはもう列車運用の面でも利便性でもコスト削減の意味でも地域発展性の面でも2期募集はその路線の伏線を目標とするもので決まりだなって私も思います思うんですけど費用がその多分第一期の何倍もうんあ<笑>これはひどいね。見事にバラバラだ。定鉄が払い下げたとき、事業参入を名目に落札した業者が、結局は小分けに転売しちゃったみたいなんです。なるほど。第一期の時のように、道路用地として自治体が一括購入したケースばかりではないのだね。これほどの小分けもレアケースだとは思うんですけど時間も費用も多分第一期の何倍もかかるだろうが不可能ではない住宅開発をされていないのが幸いしたな<笑>が第一期の買収を完了させ配当を出すまで動けんな。続けざまにこの規模の募集をしては信頼を損ねかねあやっぱりそうなりますよねはいしたが2期募集まで長期を待たせするのもまた無限にお断りするのも避けたいのだああお手紙の人たちのお話だっけここから鉄道人脈を発掘できそうな気もするからねできれば前向きになっていただけるお返事をお出ししたいさて一口ずつとして10億
極地平均になったとすれば50億の金か。ですかお人よ鹿児島間の補選についてああうん確かにけどなんとか人員を確保してああやはりきつそうなのかあ,あ現状のままだとですねちょっとそうなのかそこでなのですけれどもお人よ鉄道の線路を全部そのお金で買収していただくのはいかがですかえお人よ鉄道のお人よ湯の井館かはいそう鉄様たちの会社にこのようにして線路の保守管理を行っていただける方が間違いがないと思うのですあ、うん、それはそう他社列車との相互乗り入れもあるし前線を同じ品質と方法で管理してもらえた方がいやしかしそうするだけの技術も人員もですのでお人よ鉄道の所有する全線路を相鉄様の会社にご買収いただくのですなあ,あつまりは、帝国線路合同会社に線路だけでなく、補線に関する人と技術とも集積させるというわけか。さようです。きっと、このお手紙のご応募者さんの中にも、補線技術者さんだった方がいらっしゃるのではあ、そうか。だった人たち。だよね大敗戦で失業した専門家は山のように埋もれてるはずだほうほう悪くないこれならば受け取る側も納得してくれるだろう確かによくまとまってますねこれ。押し付けがましくないだけじゃなくワクワクします第一期追加募集株式会社お人よ鉄道稼働中路線お人よ湯の井館ですか彩目はこれから精査して詰めるとしてどうだろう相鉄こんな感じの募集説明で良いなとても良いを続けていくためにかこれは新しい事業モデルとなるかもしれませんねつまり後発が日の本各地で模倣参入してくるかもなればなったで望むところさ各地の伏線が早まって鉄道事業のシナジーも復活する。そうなれば健全な競争が発生し業界が再編されていく。ご意義がなければこの線一期追加募集案で彩目を詰めさせていただきたいと思っています。意義なし。しではそのように進めます。お知恵とお時間とありがとうございました。ああ、私だ。アナリストの野上先生のアポを取ってくれ。すみません、木崎さん。少しよろしいですかもちろんだよ。なんだい
、宗哲くん、細かな話についてなんですけど。ああ、うん。ふぅ。今日はこのくらいにしておくかあ兄さんおう響かどうかしました兄さんおういや。一枚もらうぞ僕に何か話があるのかうんあるあのね兄さんいる時すごく楽しそうですよねそうだな楽しいあれの言葉は良い刺激になる刺激ってんそうだな目新しいという感じではなく例えて言うなら頭の回転を加速させてくれるというか背中を押してくれる感じですかそういう面もあるな何にせよ木崎がいてくれると物事が小気味よく進む相性いいんですねやっぱり兄さんと木崎先輩ってそうかもしれんな兄さんは僕がどうかしたかあの私友達がいます学園に同い年の女の子うんその子にも相性がいい人がいたんですいつでも話を聞いてくれて背中を押してくれる人うん一緒にいれるって自然とその子は思ってましたこんなに相性がいいんだからきっとずっと一緒ってけどそうはならなかったんです相手の人に好きな人ができちゃったから兄さんは木崎先輩とこれからも一緒にいたいってそういうふうに思ってますかそれはどうかな未来のことを考えるのには慣れてないだったら想像してみてくださいと木崎先輩は仲良しで仲良しのままいい感じだなって思うまま時間がどんどん過ぎてって、うん、そうしていつか現れちゃうんです兄さんよりも木崎先輩と楽しくお話ししちゃう人が。先輩は考え込むことが多くなる塞いでるみたいで心配でだから兄さんは声をかける<音楽>それで兄さんは気づくんですよ二つのことにきっとそ
花だけ二つのことそうしてきっとその瞬間兄さんも気づきますよね自分も恋をしていたことにけどもう言えないなあ何が恋かを僕は知らんが<音楽>そんな未来は迎えたくないそのことだけはつくづく思うよなら考えた方がいいですよそうならないよどうしたらいいのかってそうだなよく考えてみようそうですよ自分一人でたくさんたくさん悩んでくださいその答えは兄さんにしか見つけられないものですからもしも答えを見つけたら私にも後ででいいから聞かせてくださいその答えああ今後の参考にしたいんです私だってその恋に興味とかありますから参考になるのか恋など知らん僕の答えがだから参考になるんです私も恋を知りませんから恋の種を告白もできないうちに潰してしまってだから一つも私は恋なんて知らないんですそうなのかすまんな響きありがとうお礼なんてよしてください水くさい私たち兄弟じゃないですかおやすみなさい、兄さんああ、おやすみ、響きかんがえろ…かんがえるとも、そして必ずお前にも答えを伝えよう。いかがなさいました、総鉄様。いや、この晴れの日に見送る自分を少し残念に思っていたところだ。残念とお感じいただけますことは光栄ですが。キャブでご一緒できずとも、私は総鉄様と共に走らせていただきますよ。ん総鉄様が復活させてくださった線路ですから、それがなければ、今日のこの日は来ませんでしたかもしれんな<音楽>この満員のお客様たちを私は必ず鹿児島まで笑顔と共にお届けしますうん僕も最善を尽くして社会圏に臨んでこよう八六いつまでお話ししとうと
そうばい口より手羽動かせって、八六がいーつも言いよるこったいあら、私としたことが。それでは、宗哲様。うん。また、後でな。久しぶり、本当に来てくれたんだねどうちょっと襟元だらしないよあすみません暑かったので。かしいなお人に戻ってきて緩んじゃったかもしれませんね。キサキさんのお顔を見たから。<笑>それほど僕は頼れる上司だったかなまあいいや。な、あれ。ああ、すみません。そんなことまで。そうしてきっとその瞬間兄さんも気づきますよね。これでよしもう油断しちゃダメだよ本当にすみませんいつまでもお手数をおかけしちゃってお手数くらいは構わないけどね僕と君との仲なんだし、うん、キサキあそうだつどうしたのさ怖い顔して。怖いのではないこれは真剣な顔なのだだったら何に相鉄はそんなに真剣になっているのさ君にだ久木今気づいた。いや、気づいていたのかもしれないが、僕は、今、君と浦上さんとを見ててようやくわかった。僕と、浦上ええ,えそれって。浦上さんにも、他の誰にも、奉仕を着たき僕は君を渡したくない<笑>僕は木崎君にずっと僕の隣にいてほしいそしてこれは多分これが僕の恋だ僕はその僕はつまり君は、うん、右田相鉄君は僕が。キサキが好きなのかい好きだ
好きだ、僕は。君が。宝生奇跡が好きだ。<笑>そうてつ。くだらないものだけど<笑>小さな頃僕は君に全く相手にされなかったそれで君をすごく嫌いになったんだああでもまた会ったらさやっぱり君を好きになってそれがなんとなく悔しくて。だから、我慢かそう我慢君から先に言わせたくってずーっとねっ君が僕を好きになってくれるずっと前からそうてつ僕はね君を。一緒にいようこれから先もずっとはずっとねうん木崎なんだ何かああうんおめでとうございます。やっとですね。他人事ながら、私もハラハラしてました。<笑>ありがとう。裏髪には気づかれてるかなって思ってたけど。それはもう。って、どうされましたソーテツさん。あ、いや、その。誤解されたままだとよくないですしねちょっと数秒だけいいですかあはいえあ喉なんです内緒にしてくださいねいやしかしあのただ単に仕事上有利なんです。不愉快なことも激減しますし。ああ、そうなのですか。もちろん僕は知ってたよ。あって言っても、銀行で一緒の時は気づけなかったけど。そうだったのか後で一杯やろうじゃないかソーテツさんとキザキさん結婚するんですよねすごくおめでとうございますお
めでとうございます、二人とも。新婚旅行、列車の旅がおすすめですよ。ありがとう。さきそうだね、相鉄そろそろ時間だうん説明会を頑張るよ僕らの願いを、僕らの夢を少しでも広く伝えるためにそうだね相鉄もちろん僕も一緒だよああ<笑>